ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് പ്രിയ ഗോൾഡൻ ലൈഫിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ ബോൺ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മട്ടൺ റെസിപ്പീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് മട്ടൺ ഫീഡ് സൂപ്പാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റതായിട്ടുള്ള കാലിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് തറയിൽ കുത്തുന്ന ആ ഭാഗം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്തെ ആ നെയിലിന്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതിന്റെ പുറം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിരണ്ടി ചിരണ്ടി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൺപാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മൺകല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൺചട്ടി എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡെയിലി മീൻകറി വെക്കുന്ന സൈസ് ഇട്ടോട്ടുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇതാണ് ബെറ്റർ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൺചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വരണം നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്തേക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇടാനില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആവിയുടെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് നെയ്യും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോവും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ ഭാഗം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കണം നല്ലൊരു മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം രാവിലെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ആ എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ആ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് വൺ നൈറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ എല്ലിൽ നിന്ന് ഉള്ള നെയ്യും സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങും അതിനേരം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിന് അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത്രയ്ക്ക് ആ എല്ലാം ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കണ്ടില്ല ആ തിളച്ചു വന്നതിന്റെ ആ ശകല നെയ്യ് മാത്രമേ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു രാത്രി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമ്മൾ വെച്ചു നന്നായിട്ട് ഈ മട്ടണില് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി തിളപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എക്സ്ട്രാ സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇത്രയും മതിയാവും ഇതിന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മട്ടൺ റൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുക്കറിനകത്താണ് മട്ടൺ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മട്ടൺ വലിയ വലിയ പീസുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കിലോ മട്ടൺ വാങ്ങിയതിന് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് കഷ്ണം മാത്രമേ മുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ വലിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലിനകത്ത് സംഭവങ്ങളൊന്നും പോകാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കുക ഇതോടെ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ശുദ്ധമായ നെയ്യ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല വീടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളത് മേടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവർക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടി അപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് പുറത്താണെങ്ക
അരി അളക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി വേറെ മസാലകൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് മടുക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവർ കുറച്ച് അധികം കഴിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പൊ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് വിസിൽ വരട്ടെ ഇപ്പൊ കുക്കറിന്റെ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് വിസിൽ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് മട്ടന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മട്ടൺ മാത്രമായിട്ട് കോരിയെടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ മട്ടനും ഒരേ വേവ് അല്ല നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും നല്ലതുപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ഇത് ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടൺ മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം അളന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് എന്തൂരി ആണ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇപ്പൊ മൊത്തം നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അര നാരങ്ങ മുറിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ശകലം കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റൈസിനെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു വിസിൽ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്തുകൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അർജുന് വന്നിട്ട് ചാർക്കോൾ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവറും കൂടെ കൊടുക്കണുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചാർക്കോൽ കത്തി ചേർക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മട്ടനും ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു മട്ടൺ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള തോരനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ബ്രെയിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ട് മട്ടൺ ബ്രെയിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ണമായിട്ട് മാത്രമേ മുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉടച്ചുടച്ച് തോരൻ പോലെ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് കൂടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട്
ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള തോരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് തോരം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം തന്നെ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മിൻസ്ഡ് മട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള വന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ ഫൈൻ ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മട്ടൺ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് സവോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ചേർക്കണ്ട അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മിൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം മട്ടൺ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മിൻസ്റ്റ് മട്ടർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം 